ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக் தமிழில் இருக்கக்கூடிய ஐந்தாவது இயல் இலக்கணமில் இந்த டாபிக் ஐந்தாவது டாபிக் அதாவது இடைச்சொல் உரிச்சொல் இதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இடைச்சொல்னால் என்ன இடைச்சொற்கள் என்னென்ன அது எல்லாத்தையும் பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம உரிச்சொல்லுக்கு போகலாம் சரிங்களா இப்போ நான் படிக்கிறத கவனமாக கேளுங்க சுசீலா அவளுடைய தோழி கமிலாவின் வீட்டுக்கு போனாள் கமிலாவும் சுல்தானும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் சுல்தானை விட கமிலா இரண்டு ஆண்டுகள் பெரியவள் ஆனால் உருவத்தில் சுல்தான்தான் அண்ணனை போல இருப்பான் சுசீலாவை கண்டவுடன் கமிலா மகிழ்ச்சி அடைந்தாள் இப்போ நான் படித்தேன் இல்லைங்களா இந்த பேராகிராஃபில் இருந்து கண்டிப்பாக நம்மளால் இடைச்சொற்களை தேர்ந்தெடுக்க முடியும் இந்த பேராகிராஃபில் என்னென்ன இடைச்சொற்கள் இருந்துச்சு அப்படின்றத பாருங்கள் அதாவது இந்த பிங்க் கலரில் ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இன் கு உடைய உம் ஐ விட கல் ஆனால் தான் போல உடன் இது எல்லாமே வந்து இடைச்சொற்கள் சரிங்களா கமிலாவின் அப்படின்னு வந்துச்சுங்களா அங்கே இன் அதே மாதிரி வீட்டுக்கு கு உடைய அப்படிங்கிறது விட அதாவது சுல்தானை விட ஆனால் அப்புறம் உருவத்தில் இல் சுல்தான் தான் தான் அண்ணனை ஐ போல இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேராகிராஃபில் இடம்பெற்றிருக்கு இதெல்லாம் வந்து இடைச்சொற்கள் ஆனால் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா பெயர் சொற்கள் வினை சொற்கள் அது இருக்குது இல்லைங்களா அது போல் இடைச்சொற்கள் அதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம்னா தமிழில் அந்த அளவுக்கு கிடையாது அப்படின்னே சொல்லலாம் பெயர் சொற்களும் வினை சொற்களும் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் இடைச்சொற்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இல்லை ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்னென்னா இந்த இடைச்சொற்கள் தான் மொழி மொழியினுடைய பயன்பாட்டை முழுமையாக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இடைச்சொற்கள் இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் இந்த பேராகிராஃபை படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது சரிங்களா அப்போ இடைச்சொற்கள் தான் மொழியினுடைய பயன்பாட்டை முழுமையாக்குது ஆனால் பெயர் சொற்கள் வினை சொற்கள் போல் இடைச்சொற்கள் மிகுதியாக இல்லை இடைச்சொற்கள் பெயரையும் வினையும் சார்ந்து தான் இயங்கும் அந்த மாதிரியான இயல்பு தான் இடைச்சொற்களுக்கு இருக்குது இடைச்சொற்கள் வந்து தனித்து இயங்குகிற இயல்பை வந்து உடையன அல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொல்காப்பியரே சொல்லியிருக்காரு இடைச்சொற்கள் தனித்து இயங்கும் இயல்பை உடையன அல்ல யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா தொல்காப்பியர் வந்து சொல்லியிருக்காரு சரிங்களா தாமா தனித்து வந்து இயங்க முடியாது ஆனால் இடைச்சொற்கள் வந்து பெயரையும் வினையும் சார்ந்து வந்து இயங்கும் பெயர் சொற்கள் வினை சொற்கள் இருக்க மாதிரி அதிகமாக இல்லைனாலும் இடைச்சொற்கள் இல்லைனா நம்மளால் மொழியுடைய பயன்பாட்டை முழுமையாக உணர முடியாது இடைச்சொற்கள் வந்து பல வகையாக அமையும் இப்போ நம்ம இடைச்சொற்களினுடைய வகைகளை பார்க்கலாம் எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த வகைகளாக இருக்குது அப்படிங்கிறத எடுத்துக்காட்டுகளோட இடைச்சொற்களை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இடைச்சொற்களினுடைய வகைகள் வேற்றுமை உறுப்புகளாக இடைச்சொற்கள் வரும் வேற்றுமை உறுப்புகள் பாருங்கள் ஐ ஆல் கு இன் அது கண் இந்த வேற்றுமை உறுப்புகள் இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு மூன்றாம் வேற்றுமை உறுப்பு நான்காம் வேற்றுமை உறுப்பு ஐந்தாம் வேற்றுமை உறுப்பு ஆறாம் வேற்றுமை உறுப்பு ஏழாம் வேற்றுமை உறுப்பு சரிங்களா வேற்றுமை உறுப்புகள் மூலமாக இடைச்சொற்கள் வரும் அதே மாதிரி பன்மை விகுதிகளாகவும் இடைச்சொற்கள் வரும் விகுதிகள் பாருங்கள் கல் மார் திணை பால் விகுதிகள் திணை விகுதிகால திணை விகுதிகளாகவும் வரும் பால் விகுதிகளாகவும் வரும் ஏன் ஓம் ஆய் ஈர் ஈர்கள் ஆண் ஆள் ஆர் ஆர்கள் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திணை பால் விகுதிகளாக இடைச்சொற்கள் வரும் அடுத்தது கால இடைநிலைகளாகவும் இடைச்சொற்கள் வரும் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் கிரு கின்று பெயரச்ச வினையச்ச விகுதிகளாகவும் வரும் அ உ இ மல் அ இ உ மல் எதிர்மறை இடைநிலைகளாகவும் வரும் ஆ அல் இல் தொழிற்பெயர் விகுதிகளாகவும் இடைச்சொற்கள் வரும் எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் தல் அம் மை வியங்கோல் விகுதிகளாகவும் வரும் க இய சாரியையாகவும் இடைச்சொற்கள் வரும் 
அத்து அற்று அம் உவம உருபுகளாகவும் வரும் போல விட காட்டிலும் மாதிரி இணைப்பிடை சொற்கள் எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் உம் அல்லது இல்லை என்றால் ஆனால் ஓ ஆகவே ஆயினும் எனினும் தத்தம் பொருள் உணர்த்தும் இடைச்சொற்கள் உம் ஓ ஏ தான் மட்டும் ஆவது கூட ஆ ஆம் இதெல்லாமே வந்து தங்களுடைய பொருளை உணர்த்துகின்ற இடைச்சொற்கள் அடுத்தது சொல்லுறுப்புகளாகவும் இடைச்சொற்கள் வரும் எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் மூலம் கொண்டு இருந்து பற்றி வரை இதெல்லாமே வந்து சொல்லுறுப்புகளாக வரக்கூடிய இடைச்சொற்கள் அடுத்தது வினா உறுப்புகளாகவும் வரும் ஆ ஓ இதெல்லாம் வினா உறுப்புகளாக வரக்கூடியது நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இல்லைங்களா இதில் இப்போ தற்கால தமிழில் அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய இடைச்சொற்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உம் ஓ ஏ தான் மட்டும் ஆவது கூட ஆ ஆம் இதை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் டீட்டெயில்டாக முதல்ல உம் அப்படிங்கிற இடைச்சொல்ல பற்றி பார்க்கலாம் உம் அப்படிங்கிற இடைச்சொல் வந்து எதிர்மறை சிறப்பு ஐயம் எச்சம் முற்று அளவை தெரிநிலை ஆக்கம் அப்படின்ற பொருள்கள் எல்லாத்துலேயும் வரும் சரிங்களா எதிர்மறை சிறப்பு ஐயம் எச்சம் முற்று அளவை தெரிநிலை ஆக்கம் இந்த பொருள்கள்லாம் வர்றது தான் உம் அப்படிங்கிற இடைச்சொல் இப்போ எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் மழை பெய்தும் புழுக்கம் குறையவில்லை இங்கே உம் அப்படிங்கிற இடைச்சொல் எப்படி வந்திருக்குன்னா எதிர்மறை உண்மையாக வந்திருக்கு மழை பெய்யுதும் புழுக்கம் வந்து குறையலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்மறையாக சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இது எதிர்மறை உண்மை அடுத்தது பாடர்களும் போற்றும் பாடகர் பாடர்களும் போற்றும் பாடகர் இங்கே வந்து பாடர்களும் உம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து உயர்வை வந்து காமிக்குது உயர்வு சிறப்பு நெக்ஸ்ட்டு ஓ அப்படிங்கிற இடைச்சொல் வந்து ஒரு எட்டு இடங்களில் வரும் என்னென்னு பாருங்கள் ஒழி இசை வினா சிறப்பு அதாவது உயர்வாகவும் சொல்லும் இழிவாகவும் சொல்லும் எதிர்மறை தெரிநிலை கழிவு பிரிநிலை அசைநிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எட்டு விதமான பொருள்களில் ஓ அப்படிங்கிற இடைச்சொல் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நன்னூல் வந்து கூறுகிறது இப்போது தற்காலத்தில் இப்போ இருக்கிற காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஓஹார இடைச்சொல்லானது பிரிநிலை பொருளில் தான் அதிகமாக வருது இப்போது இருக்கிற சூழ்நிலையில் ஓஹார இடைச்சொல் வந்து பிரிநிலை பொருளில் தான் அதிகமாக வருது அதை தவிர நம்ம பார்த்தோன்னா ஐயம் அப்புறம் உறுதியாக கூற முடியாமை அப்புறம் மிகை இது அல்லது அது இதுவும் இல்லை அதுவும் இல்லை அப்படின்ற பொருள்கள்லேயும் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் இன்றைக்கு மழை பெய்யுமோ ஒரு ஐயம் ஒரு சந்தேகத்தோடு நம்ம கேட்குறது இன்னி இன்றைக்கி மழை பெய்யுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி பூங்கொடியோ மலர்கொடியோ பேசுங்கள் இது அல்லது அது நீ நீ பேசு இல்லை நீ பேசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா பூங்கொடியோ மலர்கொடியோ பேசுங்கள் அடுத்தது பாலுவோ கண்ணனோ பேசாதீர்கள் இதுவும் இல்லை அதுவும் இல்லை ரெண்டு பேருமே வந்து பேசாதீங்க இதுவும் கிடையாது அதுவும் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி பாலுவோ கண்ணனோ பேசாதீர்கள் இதுதான் வந்து ஓ அப்படிங்கிற இடைச்சொல் பற்றினது அடுத்தது நம்ம ஏ அந்த ஏஹார இடைச்சொல் பற்றி பார்க்கலாம் ஏஹார இடைச்சொல் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் ஒரு ஆறு விதமான பொருள்களில் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நன்னூல் குறிப்பிடுது என்னென்ன பொருள்கள்னு பாருங்கள் பிரிநிலை வினா எண் ஈற்றசை தேற்றம் இசைநிறை பிரிநிலை வினா எண் ஈற்றசை தேற்றம் இசைநிறை இந்த ஆறு பொருள்களில் ஏ அப்படிங்கிற இடைச்சொல் வந்து வருது சரிங்களா நன்னூல் சொல்லுது ஓஹாரம் வந்து நம்ம எத்தனை பார்த்தோம் எட்டு எட்டு பொருள்களில் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நன்னூல் குறிப்பிடுது தற்காலத்தில் ஏஹாரம் வந்து தேற்ற பொருளில் தான் அதிகமாக வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேற்ற பொருளில் மட்டுமே வருது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது அழுத்தம் அழுத்தமாக சொல்கிறோம் இல்லைங்களா ஒரு செய்தியை அந்த இடத்துல தான் ஏஹாரம் வந்து வருதுன்னு சொல்கிறாங்க அண்ணல் காந்தி அன்றே சொன்னார் அன்றே ஏ சரிங்களா அடுத்தது நடந்தே வந்தான் ஏ நடந்தே வந்தான் நெக்ஸ்ட்டு தான் இந்த தான் அப்படிங்கிற இடை சொல்ல வந்து அழுத்த பொருளில் மட்டும்தான் வருது அப்படின்னு சொல்லலாம் சொற்றொடரில் எந்த சொல்லு கூட வருதோ அந்த சொல்ல வந்து இது முதன்மைப்படுத்தும் ஒரு சொற்றொடரில் ஒரு முறை மட்டும்தான் இந்த தான் அப்படிங்கிறது வரும் சரிங்களா 
தான் அப்படின்ற இடைச்சொல் வந்து அழுத்த பொருளில் தான் வருது சொற்றொடரில் எந்த சொல் கூட வருதோ அந்த சொல்லை வந்து இது முதன்மைப்படுத்தும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சொற்றொடரில் ஒரு முறை மட்டும்தான் இந்த தான் அப்படிங்கிற இடைச்சொல் வரும் எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் நிர்மலாதான் நேற்று விழாவில் பாடினாள் நிர்மலா நேற்று தான் விழாவில் பாடினாள் நிர்மலா நேற்று விழாவில் தான் பாடினாள் நிர்மலா நேற்று விழாவில் பாடினால்தான் இதிலேருந்து நீங்களே வந்து டிஃப்ரென்ஸை வந்து உணர்ந்து பாருங்கள் நிர்மலா தான் பாடினாள் அப்படின்னா தான் அப்படிங்கிறது இடைச்சொல் நிர்மலா தானும் பாடினாள் அப்படின்னா தான் தற்சுட்டு படர்க்கை ஒருமை பெயராக வந்திருக்கு இந்த இடத்துல அதாவது இது வந்து பெயர் சொல் நிர்மலா தானும் பாடினாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது இல்லைங்களா இது வந்து ஒரு பெயர் சொல் தான் அப்படிங்கிறது தற்சுட்டு படர்க்கை ஒருமை இடர் பெயராக வந்திருக்கு இந்த இடத்துல நெக்ஸ்ட் வந்து மட்டும் மட்டும் அப்படிங்கிற இந்த சொல் வந்து வரையறை பொருள் தருது அதாவது முடிந்த வரை குறிப்பிட்ட நேரம் வரை அப்படிங்கிற பொருள்லேயும் வந்து இந்த மட்டும் அப்படின்ற இடைச்சொல் வருது இப்போ பாருங்கள் படிப்பு மட்டும் இருந்தால் போதும் வரையறை பொருளில் வருது இது மட்டும் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வரையறை கொடுக்குறாங்க படிப்பு மட்டும் இருந்தால் போதும் நெக்ஸ்ட்டு ஆவது ஆவது அப்படிங்கிற இடைச்சொல் வந்து பல பொருள்களில் வரும் இடைச்சொல் ஐந்து பேராவது வாருங்கள் குறைஞ்ச அளவு அவனாவது இவனாவது செய்து முடிக்க வேண்டும் இது அல்லது அது அப்படிங்கிற பொருள்லையும் வருது முதலாவது இரண்டாவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரிசைப்படுத்துதல்லையும் வந்து ஆவது வருது ஸோ இது ஆவது அப்படிங்கிறது பல பொருளில் வரக்கூடிய ஒரு இடைச்சொல் அடுத்தது கூட என்னிடம் ஒரு காசு கூட இல்லை அதாவது குறைஞ்சபட்சம் கூட என்கிட்ட இல்லை அப்படின்ற மாதிரி பொருளில் வருது அடுத்தது தெருவில் ஒருவர் கூட நடமாடவில்லை முற்று பொருள் யாருமே இல்லை அப்படிங்கிற பொருள் அவனுக்கு வரையறை வரைய கூட தெரியும் அதாவது எச்சம் தழுவிய கூற்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வரைதல் அப்படிங்கிறது ஒரு எச்சம் அது தழுவிய ஒரு கூற்றாக இது வந்திருக்கு வரைய கூட தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஆ ஆங்கிறது வினா பொருளில் வரக்கூடிய இடைச்சொல் ஆ அப்படின்ற இடைச்சொல் வந்து சொற்றொடரில் எந்த சொல்லு கூட இணைந்து வருதோ அந்த சொல் வந்து வினாவாக வரும் இப்போ புகழேந்தி நேற்று உன்னுடன் பேசினானா பேசினானா அந்த பேசினான் அது கூட ஆ சேர்ந்ததால் இது வந்து ஒரு வினா பொருளாக மாறியிருக்கு பாருங்கள் அடுத்தது புகழேந்தி நேற்று உன்னுடனா பேசினான் உன்னுடனா உன்னுடன் கூட சேர்ந்தோடனே உன்னுடனா அப்படிங்கிறது வினா வினா சொல்லாக மாறிடுச்சு ஆம் ஆம்ன்ற இடைச்சொல் வந்து சொற்றொடரனுடைய இறுதியில் வந்து இசைவு சாத்தியம் பொருத்தம் அப்படிங்கிற பொருள்லையும் தகவலாகவும் வதந்தியாகவும் செய்தியை கூறுவதற்கும் வந்து பயன்படுது சொற்றொடருடைய இறுதியில் வந்து இசைவு சாத்தியம் பொருத்தம் அப்படின்ற பொருளில் வரும் சில சமயம் வந்து தகவலாகவும் வதந்தியாகவும் செய்தியை கூறுவதற்கும் பயன்படுது உள்ளே வரலாம் இது வந்து இசைவு உள்ளே வரலாம் ஆம் சொல்லிட்டு முடியுதுங்களா அடுத்தது இனியன் தலைநகர் போகிறானாம் தகவல் ஒரு செய்தியை வந்து குறிப்பிடுது இனியன் தலைநகர் போகிறானாம் பறக்கும் தட்டு நேற்று பறந்ததாம் வதந்தி அதாவது பொய்மொழி சரிங்களா பறக்கும் தட்டு நேற்று பறந்ததாம் இந்த ஆம்ங்கிற இடைச்சொல் இந்த இடத்துலாம் வந்திருக்கு பாருங்கள் கடைசியாக முடிகிற அந்த வார்த்தையில் வந்திருக்கு வரலாம் போகிறானாம் பறந்தா பறந்ததாம் வேறு வேறு பொருளில் வருது பட் இந்த இடைச்சொல் இருந்த பிறகு தான் அந்த சென்டென்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அன்று அப்படிங்கிறது ஒருமைக்கு வரணும் அல்ல அப்படிங்கிறது பன்மைக்கு சரிங்களா அன்று என்பது ஒருமைக்கும் அல்ல என்பது பன்மைக்கும் உரியன எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் இது பழம் அன்று இது பழம் அல்ல அப்படின்னு சொன்னால் அது தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் இது பழம் அன்று அப்படின்னு சொல்கிறது தான் கரெக்டு ஏன்னா ஒருமைக்கு வந்து அன்று அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணோம் அடுத்தது இவை பழங்கள் அல்ல அப்படின்னு வரணும் பன்மைக்கு வந்து அல்ல அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணணும் அன்று அப்படின்னு யூஸ் பண்ணால் அது தப்பாயிடும் நெக்ஸ்ட்டு எத்தனை எத்தனை அப்படிங்கிறது எண்ணிக்கையை குறிக்கும் எத்துணை அப்படிங்கிறது அளவையும் காலத்தையும் வந்து குறிக்கும் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எத்தனை நூல்கள் வேண்டும் எண்ணிக்கை அப்போ எத்தனை நூல் வேணும் உனக்கு ஒன்று வேணுமா ரெண்டு வேணுமா மூன்று வேணுமா நான்கு வேணுமான்னு அடுத்தது எத்துணை பெரிய மரம் எத்துணை ஆண்டு பழமையானது அதாவது அளவு எ எவ்வளோ பெரிய மரம் அப்படின்ற இல்லையா எவ்வளோ பெரிய மரம் அப்படிங்கிறத எத்துணை பெரிய மரம் எத்துணை ஆண்டு பழமையானது அதாவது காலத்தை குறிக்குது பாருங்கள் எத்தனை ஆண்டு வந்து இது பழமையானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ தமிழ் புக்கில் இடைச்சொல் பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் இடைச்சொலுக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம் அண்ட் ஒரு சில இடைச்சொற்கள் நம்ம எது ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டான விளக்கமும் பார்த்தோம் அடுத்த டாபிக் வந்து உரிச்சொற்கள் இருக்குது இந்த உரிச்சொற்கள் வந்து நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ